हेलो दिग्विजय इकोनॉमिका में आपका स्वागत है आज आपको आश्चर्य होगा मैं इसकी स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं और मेरे हस्बैंड ज्ञानेन्द्र मिश्रा दिग्विजय हम लोग साथ पढ़े हुए हैं आप दिग्विजय जो है इंट्रोडक्शन देंगे हम लोग का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है अनुज्ञा और ज्ञानेन्द्र का हमारे चैनल में दोनों लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया है अनुज्ञा इस समय लखनऊ में पोस्टिंग है इनकी असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के पोस्ट पर और ज्ञानेन्द्र बीडीओ है कानपुर में आज हम दोनों लोगों से सीखेंगे इनकी सफलता की स्ट्रेटजी और राज तो बड़े ही मनन पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि ये क्या क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं बताते हैं और उसको आप लोग अपने जीवन में जरूर चरितार्थ करिएगा तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि अपना थोड़ा सा एकेडमिक और इंट्रोडक्शन दें कि जिससे कि आपको समझ में आए कि इनकी पढ़ाई लिखाई कहां से हुई और किस स्तर से ये लोग शुरू किए और कहां तक पहुंचे तो ज्ञानेन्द्र जी आप बताइए थोड़ा सा अपना मैं जो है बेसिकली केवी के प्रोडक्ट हूँ केंद्रीय विद्यालय की और मैंने शुरू से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक केवी में ही पढ़ाई की है मुझे ट्वेल्थ क्लास में साइंस मिला था मैथ्स और बायो मिला था बट मैंने उसको ना लेके कॉमर्स को चूज किया उसके बाद मैंने बीए किया है और फिर मैंने एम इकोनॉमिक्स में किया है इसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की ज्ञानेन्द्र मैं मेरा बैकग्राउंड नवोदय विद्यालय का है मैं नवोदय विद्यालय गोरखपुर से मैथमेटिक्स से इंटर किया उसके बाद से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन और पीजी इकोनॉमिक्स में रहा है उसके बाद 2006 से मैंने अटैम्प्ट लेना शुरू किया था और 2013 में मेरा सिलेक्शन हुआ था चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से पहला प्रश्न तो हम ये पूछेंगे जहाँ तक ज्ञानेन्द्र को मैं शुरू से जानता हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ये प्रीलिम्स के मास्टर रहे हैं दो से हम लोग देना शुरू किए और दो से लेकर दो तक लगातार पी लगातार आई बिहार पीसीएस एमपी कोई ऐसा प्रीलिम्स नहीं रहा जिसमें इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो सबसे पहले जो सबसे मुश्किल जो है स्टेज है प्रीलिम्स एग्जाम का उसके लिए क्या स्ट्रेटी इनकी रहती थी और किस तरीके से ये कभी भी असफल नहीं हुए तो आइए इनसे सीखते हैं कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटी क्या हो सकती है कौन सी बुक्स पढ़े या क्या पढ़े ये आपसे डिस्कस करेंगे ज्ञानेन्द्र जी दिव्या ऐसा कुछ नहीं है कि प्रिलिम एक कठिन विषय है दरअसल प्रिलिम में जब चार लाख तीन लाख लोग देते हैं और उसमें से हार्डली छः हज़ार सात हज़ार लोग चयनित होते हैं तो इसलिए कठिन बन जाता है मेरा जो तो मानना है कि अगर आपको अपने विषय की कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको प्रलिम में कभी कोई समस्या नहीं होती है हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर न होने के चलते क्वेश्चन को गलत करते हैं न करने वाले क्वेश्चन कम कष्ट देते हैं गलत करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा कष्ट देते हैं तो अगर कॉन्सेप्ट अगर आपका बहुत क्लियर हो तो आराम से आपका प्रलिम निकलता है मेरा ये मानना है वर्तमान में लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रश्न जो है सामयिकी से पूछा जा रहा है बिल्कुल तो आपको क्या लग रहा है कि सामयिकी पे कितना जो है बच्चों को जो है टाइम देना चाहिए और क्या इनका देखिए सामयिकी ऐसा विषय है जो जब तक आप उसको आ, अपने कॉन्सेप्ट से नहीं जोड़ेंगे तब तक सामयिकी बेकार हो जाती है अगर मान लीजिए हम पेपर पढ़ते हैं और पेपर में आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए अपने साधन ज्ञान पर ले लीजिए तो अगर पेपर में इकोनॉमिक्स कोई ऐसा टर्म है जो आपको नहीं पता है तो आप कितना भी सामयिकी रटना चाहेंगे और रट नहीं पाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होती है तो आप रिलेट करके उसको अपने आप समय की आपके अंदर आत्मसात हो जाती है जो मेरा तरीका था तैयारी करने का या पीटी पढ़ने का वो तो यही था कि पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो फिर समय की किताब उसको रिलेट कर लो तब वो इफेक्टिव होती थी तो ज्ञानेन्द्र का ये मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि जीएस के जितने भी पार्ट है उसकी कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी आप करिए अगर कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी नहीं होगी तो छोटे छोटे छोटी चीजें जो सामयिकी होती हैं उसको भी आप नहीं समझ पाएंगे उसको इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे अब अनुज्ञा से पूछते हैं कि इनका क्या रहा प्रीलिम्स में किस तरह ये देखती हैं कि किस तरह से आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं आ, मैं जैसे कि मैं प्रीलिम्स में बहुत अच्छी नहीं हूँ मुझे मेन्स रिटर्न राइटिंग कॉन्सेप्ट मेरे ज्यादा बेटर हैं प्रीलिम्स के कंपेरिजन में तो कहना तो जो ज्ञान ने कहा जैसा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए वो बात बिल्कुल सही है और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए मुझे लगता है सबसे हम लोग जो काम करते हैं टफ बुक्स से स्टार्ट करते हैं ये नहीं होना चाहिए जो बेसिक बुक्स हैं जैसे एन सी आर टी बाद करते हैं तो मैंने पढ़ने के बाद जाना कि वाकई वो गलत नहीं है एन सी आर टी बुक्स से आप जब स्टार्ट करेंगे तो वो ए बी सी डी की तरह से एक बार स्टार्ट करते हैं आप ए बी सी डी पढ़ेंगे तभी वर्ड्स बना पाएंगे तो मुझे लगता है पहले बेसिक क्लियर करिए और उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट पढ़िए मेरा भी ये मानना है देखिए ज्ञानेन्द्र के साथ साथ अनुज्ञा ने भी अपना मत रखा है कि किस तरह से आप फिल्म देखिएगा दोनों लोगों ने कहा कि बेसिकली कॉन्सेप्ट पर पहले आप फोकस करिए एक बार अपनी स्ट्रेटजी क्लियर करिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देके फिर आगे को रिलेट करेंगे चीजों को तो बहुत अच्छा हो जाएगा देखिए ज्ञानेन्द्र की जहां तक बात है ये 2006 से प्रीलिम्स दिए और 2013 में इनका सिलेक्शन हुआ बिल्कुल पे बिल्कुल और अनुज्ञा का जो है सबसे पहले सिलेक्शन हुआ हम लोगों
ज्ञानेंद्र नौ साल का जीवन किस तरह रहा होगा थोड़ा सा उसमें बताइए कि किस तरह आप अनुभव कर किए और किस तरह उसको टैकल किए जो आपके सामने चैलेंज आए देखिए नो डाउट स्टूडेंट्स के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे घर वालों को कैसे अपने आप को समझाएं कि मेरे पास वो पोटेंशियल है जो मुझे प्राप्त करना है जब आप दो तीन अटैम्प्ट आपका नहीं होता है तो आप तो अपनी हिम्मत हारते ही हैं परिवार भी अपनी हिम्मत हारता है मेरा मानना है कि परिवार का जो सहारा है वो बहुत जरूरी है अगर आपको परिवार का सहारा आता है तो आपको अपने आसपास की चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं होती है और एक हमेशा बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम लोग जब तैयारी करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है हम कितना पढ़ाई करते हैं कितना अन्य चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो अगर हम अपने से चोरी ना करें तो जो समय लगता है वो कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियों से होता है परिवार का सपोर्ट हो मेरे साथ भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा लेकिन मैं ईश्वर साक्षी इस चीज़ का और उसको धन्यवाद भी देता हूँ कि मेरे परिवार विशेषकर मेरे पिता मेरे लिए सबसे बड़ा आराम रहे और उन्होंने जब तक मैं रहा उन्होंने कभी ये नहीं महसूस होने दिया कि मैं हार मान सकूँ और शायद मैं इसीलिए आज इस पोस्ट पर हूँ आपने सुना ज्ञानंद ने कितना अच्छा बात कहा कि सबसे अच्छा अगर आपका कोई जजमेंट कर सकता है तो आप स्वयं है आपको समझ में आ जाता है कि गलती कहाँ हो रही है आपका गार्जियन भी नहीं बता सकता आपका गुरु भी नहीं बता सकता आप स्वयं है जो अपना इवेलुएशन कर सकते हैं कि कहाँ इरस है उसको आपको दूर करना है चलिए अनुज्ञा से पूछ लेते हैं कि इनका जो है लाइफ किस टाइप का रहा और किस तरह से जो ये अप्स डाउन आता है कई बार मैं देखता हूँ कि आप लोग फेसबुक पे भी ये चीजें शेयर करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हूँ और बहुत ज्यादा दुखी हूँ नर्वस हूँ तो क्या कहना चाहिए किस तरह से जो ये अप्स डाउन है जो ये लोग लड़ रहे हैं जो बहुत बड़े पोस्ट के लिए उसमें अप्स डाउन आएगा तो क्या इनको सोचना चाहिए कैसे पॉजिटिव रहना चाहिए इतना देखिए हमेशा पॉजिटिव ही रहती थी सबसे पहले सिलेक्शन का राज बिंदा ये नहीं बींग गर्ल डिफिकल्ट तो बहुत है मतलब अपने परिवार को मनाना कि हाँ आप कर सकते हो और इसके लिए बाहर जाकर तैयारी करना बहुत डिफिकल्ट वर्क है और लड़कियों का तो स्पेशली बहुत ज़्यादा कोई भी पेरेंट उसको बाहर भेजना किसी के लिए भी आसान नहीं है मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट रहा मेरे घर वालों को मनाना और उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक वो लोग नाराज़ रहे बीच बीच में मुझे परेशानियां भी काफ़ी झेलनी पड़ी क्योंकि मतलब इतना टाइम में रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली कोई भी लड़कियों के लिए तो इतना इंतज़ार नहीं करना चाहेगा सबको ये होता है कि जल्दी शादी कर दें जल्दी किसी तरह छुट्टी मिले लड़कियों से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी लड़कियाँ इसकी तैयारी कर रही हैं सबसे पहले अपने घर वालों को कन्विंस करें कि हाँ वो कर सकती हैं और उन्हें उनका साथ चाहिए बस अगर थोड़ा सा सपोर्ट हो तो लड़कियाँ कहीं की कहीं जा सकती हैं तो प्लीज़ मैं पेरेंट्स से अपील करूँगी कि प्लीज़ लड़कियों का साथ दें और उन्हें पढ़ने का एक मौका ज़रूर दें देखिए लड़कियों के लिए कितना ज़्यादा प्रेरणादायक रहेगा अनुज्ञा की बात कि आप लोग बिल्कुल हाथ मत मानिएगा और जरूर अपने आप से प्रॉमिस करिएगा गार्जियन से कि आप बहुत अच्छा करेंगी बहुत अच्छा करेंगी आपको मैं बता दूँ ज्ञानेंद्र का मीडियम जो है हिंदी रहा है और अनुज्ञा का मीडियम इंग्लिश रहा है तो एक प्रश्न जो आता है कि मीडियम का चुनाव आप क्या करें और कई बार आप लोग हमसे पूछते हैं कि फिफ्टी फिफ्टी की सिचुएशन है सर कौन सा मीडियम ले लें तो मीडियम क्या रोल प्ले करता है सिविल सर्विसेज में आइए आपसे बात करते हैं इन लोगों से पहले ज्ञानेंद्र हिंदी मीडियम से रहें और ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि हिंदी मीडियम में क्या ऐसा आप करें जिससे कि बेहतर हो सके देखिए दिग्विजय मेरा जहां तक मानना है हिंदी मीडियम अपने आप में कभी आप नहीं है हमारा जो स्टडी मटीरियल है वो बताता है कि हमारा मीडियम अच्छा है कि बुरा है लिख लेखन आपका अच्छा होता है लेकिन जो स्टडी मटीरियल आप पढ़ते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के पास वही दस बारह किताबें गिनी हुई हैं और वो दो चार नोट्स हैं पढ़े हुए उनको यही नहीं पता है कि कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है अथवा गलत है मैं एग्जांपल के तौर पे जो आप विषय पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स उसके बाद लूंगा मैं इकोनॉमिक्स से कई ऐसे टर्म हैं जो आप हिंदी मीडियम की जब किताब उठाएंगे तो उसमें अनंत गलतियां लगी हुई हैं बच्चा उसे पढ़ लेता है फिर आपसे काउंटर करता है कि सर मैंने तो यहाँ ये पढ़ा यहाँ वो पढ़ा है तो आप इंग्लिश में लिखे भले ही ना लेकिन आपको इंग्लिश के मटीरियल को पढ़ना जरूर आना चाहिए मेरा ऐसा मानना है और आपको अपने स्रोत जो होते हैं वो बेहतरीन लेने चाहिए और उसकी कमी है थोड़ी हिंदी में वो हमको काउंटर करना पड़ेगा मैंने खुद किया है कि जब मैं इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ता था तो मैं हिंदी मीडियम की किताबों पर कम इंफेसिस करके मैं इंग्लिश मीडियम की किताब पढ़ता था लेकिन हाँ मेरा हिंदी पर बहुत कमांड था मैं जब लिखता था तो मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती थी आप आश्चर्य करेंगे कि मैं दो दस में मेरे ख्याल से या नौ में मैं जब आई दे रहा था तो मुझे 139 नंबर मिले थे ऐसे में जबकि मैंने उसमें जो आपका नगरीकरण है उसके जैसे बोरिंग टीचर टॉपिक पर मैंने लिखा था और उसमें मुझे काफी अच्छा न मिला था
हमारी भाषा पे बहुत पकड़ मारी खराब हुई है तो मैं कहूंगा कि अधकचरा बनने से बढ़िया है कि आपको ये भाषा को अच्छे से लीजिए तो देखिए ज्ञानेंद्र का सीधा सीधा मानना है कि भाषा कहीं भी बैरियर्स नहीं है आपके लिए अगर आप कि आपको हिंदी में सहज महसूस करते हैं तो हिंदी ही भाषा माध्यम लीजिए लेकिन मटेरियल जो है स्तरीय होनी चाहिए अब मटेरियल के लिए आप इंग्लिश जा सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं मटेरियल पढ़ सकते हैं बुक्स पढ़ सकते हैं अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आप पढ़ नहीं सकते तो यह प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इंग्लिश इसलिए थोड़ा सा किसी भी लैंग्वेज आपके हो किसी मीडियम को इंग्लिश के सोर्सेज को आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कई बार ऐसा मिलेगा कि हिंदी में उस लेवल के सोर्सेज नहीं है थोड़ा सा मैं आपको बात काटूंगा अभी यहाँ पे <coughs> माफ मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आप लोगों के सर को लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग इसको महसूस करेंगे कि अगर हम हिंदी से इंग्लिश की तरफ जाते हैं तो सब्जेक्ट पर तो हम अच्छा काम करते हैं नो डाउट आराम से हो जाता सब्जेक्ट काम लेकिन जब हम ऐसे की बात करते हैं जब हम अपने अपने जी की बात करते हैं तो हमारा विचार बेसिकली हिंदी में आता है और हम उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को और हिंदी मीडियम का अंग्रेजी का लिवास ओढ़े हुए स्टूडेंट में टाइमिंग अंतर पड़ता है वो एक घंटे में जितना क्वेश्चन कर लेगा वो आप नहीं कर पाओगे तो मैं तो फिर से ये कहूंगा जो हिंदी मीडियम का है वो माने कि वो हिंदी मीडियम का है और इसको अपने अधिकार के रूप में अपने गौरव के रूप में प्रयोग करें तो हिंदी से आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है मुझे नहीं लगता बिल्कुल बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है और इंग्लिश मीडियम में जो एक्सप्रेस करना चाहती थी वो इन्होंने कह दिया मेरा भी यही मानना है कि इंग्लिश हिंदी आप इन सब के चक्करों में ना पड़े जिस चीज में आप अपने आप को बेस्ट एक्सप्रेस कर सकें उस मीडियम को चुने ये नहीं कि किसी के देखा देखिए आप इंग्लिश चूज कर लीजिए ये हाँ मैं मानती हूँ कि जैसे मैंने फील किया बेसिक जो बुक्स हैं वो हिंदी में अच्छी हैं जो एकदम स्टार्टिंग की आप अंडरस्टैंड करना चाहें इजीली अंडरस्टैंड करना चाहें बट जब आपको कॉन्सेप्ट में अंदर घुसना हो तो वाकई कुछ इंग्लिश बुक्स हैं इंग्लिश राइटर्स की बुक हैं जो बहुत अच्छा है उसको एक्सप्लेन करती हैं तो इस तरह से रास्ता पकड़ें कि जब आप उसमें बेसिक आपका क्लियर हो जाए तो आप अच्छी बुक्स पढ़ें इंग्लिश में पढ़ें तो और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर ही होंगे और इसलिए हाँ इंटरनेट इंग्लिश में है ही तो इसलिए इसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और ये भी मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं कि जब आप रिटर्न करते हो मेन्स देते हो उस समय कहीं ना कहीं इंग्लिश होने की वजह से आपको वैल्यू ज़्यादा मिलती है ये भी एक फैक्ट मैंने फील किया है ये भी सही आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर देखिए एक चीज़ ये है कि कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको दोस्त होंगे आपके कि जो काफ़ी इंटेलिजेंट है और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनका आई आपको लगता है कम है बट वो डेडिकेटेड है परिश्रम बहुत करते हैं तो आपको क्या लगता है दोनों के बीच की मैं पहले वे बोलना चाहूंगी देखिए हम दोनों में ये बुद्धिमान है और मैं तीनों में तीनों में तीनो हाँ तीनो ये आई इनका बहुत हाई है और मैं मेहनत कर सकती हूँ मैं शुरू से अपने मेहनत पे ही भरोसा किया मैंने मुझे लगता था कि ठीक है मेरा आई बहुत अच्छा नहीं है बट स्टिल आई बिलीव कि हाँ मेरा मेहनत इतनी है कि मैं सिलेक्शन ले सकती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपका इतना सुपर बाइक होना चाहिए इस एग्जाम के लिए कि आप पढ़ोगे मतलब बिल्कुल ब्रेन अच्छा होगा तभी आप कर सकते हो अगर आप एक कंसिस्टेंट वे में मेहनत करते हो रोज डेली आप चार घंटा तीन घंटा इसको देते हो ऐसा भी नहीं कि हाँ एक फिक्स एट आवर्स से नाइन आवर्स से ऐसा कुछ नहीं बट आप कंसिस्टेंट रहो कि हाँ आज हमने इतनी चार घंटा पढ़ाई की है तो हम कल भी इतना ही पढ़ेंगे परसों भी इतना ही पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क मेहनत करने वाले भी यहाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिनका आई बहुत अच्छा नहीं है बट स्टिल They have competed very well और कब कई बार तो ऐसा होता है ज्यादा मेहनत करने और ज्यादा बुद्धिमान लोग लापरवाही भी करते हैं मैंने ऐसा आप भी इशारा समझ रहे हैं ये ये लाइन जहाँ शुरू है मैं ऐसा शुरू करता हूँ ये बिल्कुल सही है अगर केवल इंटेलिजेंस को मानेंगे और जैसा दोनों लोग दावा कर रहे हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ तो फिर नौ साल क्यों एक विषय का प्रश्न खड़ा होता है कारण वही जो मैं अपनी पहली बात में कहा था कि आप जानते हो आपने क्या किया है कोई और जाने चाहे नहीं जाने आप जानते हो कि आपने वाकई में अपनी तैयारी को यूज कैसे किया है इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी चीज़ है होनी चाहिए आईक्यू एक ज़रूरी चीज़ है लेकिन पूरी आई क्यू खराब हो जाती है अगर आप परिमार्जन के लिए उसको पढ़ते नहीं हैं अगर एक गलत कॉन्सेप्ट आपके आई में आ गया और आप अपनी पढ़ाई से इसको सही नहीं करेंगे तो गलत कॉन्सेप्ट आपको अपनी परीक्षा से अपने रिजल्ट से बहुत दूर ले जाता है तो नो डाउट आई होना चाहिए लेकिन कंटिन्यूस सबसे इम्पोर्टेंट है इवेल्युएट आप अपने आप को हर स्टेज पे करिए कि हाँ अच्छा आपको लग रहा है आप मुझे बहुत आ गया नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको बहुत आ गया इसके बाद भी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको नहीं आती होंगी तो हमेशा अपने आप को लर्निंग के लिए बनाए रखिए कि हाँ इस स्टेज पे ये वैल्यूएशन है मेरा इस स्टेज पे ये अपने आप से कंपेयर करिए दुनिया से कंपेयर करने की जरूरत नहीं बेस्ट कॉकटेल है अच्छा आई प्लस अच्छी
और टीचर क्लास लेके चले जाते थे तो हम दुखी हो जाते थे ज्ञानेंद्र उनसे ज्यादा चीजें बता देता था जितना सब बताए थे तो कई बार हम दुखी भी हो जाते थे कि ये इतना जानता है तो पहले ही में इसका जो है सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन अनुज्ञा इनसे चार साल पहले सिलेक्शन पा गई और अनुज्ञा पे कितनी चीजें पढ़ाए हम जानते हैं <laughs> तो अनुज्ञा चार साल पहले सिलेक्शन पा गई तो आप लोग समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण डेडिकेशन है और रोज जो आप ये कह रहे हैं कि लगे रहिए सफलता आपको जरूर मिलेगी तो जरूर मिलेगी एक मैं आपकी बात थोड़ा सा बढ़ाऊंगा इसमें इंटेलिजेंट होने का एक घाटा भी है कि आपके दोस्त आपको बता देते हैं कि आप तो आईएएस हो चुके हो <laughs> सबसे बड़ी गबड़ी है चाहे दिग्विजय हो चाहे नुकिया हो मुझे बता देते हैं कि तुम घोषित रूप से आईएएस एस हो फर्स्ट एस तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा था कि मैं चाहे मेहनत से पढ़ूं या नहीं पढ़ूं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा मैं सबसे अनुरोध करूंगा इस चीज का बड़ा हम्बल अनुरोध है मैं दिग्विजय सिंह से कहूंगा कि आपको बताए भी चीज सिलेबस को आप जरूर अपने पढ़ने का आधार बनाइए मेरा अफसोस रहा है कि मैंने सिलेबस को कभी एम नहीं बनाया और मुझे जो पढ़ने के लिए मिला मैं सबको पढ़ता गया सिलेबस को जरूर एम बनाइए और फिर अपने इंटेलिजेंट का और अपनी मेहनत को ऐसा माजिए कि आपकी सफलता तुरंत आपके पास आ जाए बहुत अच्छा रहा ये प्रश्न हम लोगों का और आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा इससे चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि मेन्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी क्या सुटेबल स्ट्रेटेजी होगी क्योंकि सबसे सामने आपके चैलेंज यही होता है कि जानते तो है पहला जब हम लोग मेंस लिख रहे थे 2006 पीसीएस वाला तो जानते बहुत थे लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे तो ये कैसे जो है इनको प्रैक्टिस करना चाहिए लिखने का और क्या इनकी स्टडी होनी चाहिए सुटेबल देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि मेरा वो जो मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट अगर आपका एक बराबर बता हुआ है तो आप प्रश्न को व्यवस्थित और सुनियोजित लिखते हैं अगर आपको किसी एक चीज के बारे में ज्यादा जानकारी है और दूसरी चीज के बारे में जानकारी कम है तो आप क्या करते हैं जो आपको जानकारी है उसको आप सबसे सीमा से ऊपर लिखते हैं ढेर सारी बातें लिख देंगे और जिसकी जानकारी नहीं है उसकी नहीं लिखते हैं तो होता क्या है कि दोनों ही जगह जो है आपको कोई भी सफलता नहीं मिलती है तो मेरा मानना है कि सब कुछ अपने कमांड में रखिए और आपको मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड बनना है जैक ऑफ ऑल ट्रेड से काम नहीं चलेगा हम लोग को मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड बनना पड़ेगा और मेन्स में रिटर्न प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं कहूंगा चूंकि मैडम इंग्लिश से है वो बेहतर बताएंगे आपको हिंदी मीडियम के बच्चे रिटर्न पर बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं वो अपनी किताब लेके अपने मेज कुर्सी बैठे रहते हैं उसके पढ़ते रहते हैं रिटर्न पर कोई फोकस नहीं है और अगर फोकस भी है तो वो जो प्रश्न प्रश्न लिखते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है इसका एवेल्युएशन नहीं करते हैं। तो प्लीज लिखने पर बहुत फोकस करिए मेंस बुद्धि और हाथ अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं और अब तो पीछे के नए पैटर्न पे तो बुद्धि और हाथ का एक अद्भुत तालमेल आपको मेन्स क्वालिफाई कराता है और वो आपके अंदर होना चाहिए थैंक यू तो अभी आपने सुना हम लोग साथ में ही मेन्स लिखे थे पहला अपने जीवन का दो में और हम लोगों ने बड़ी पढ़ाई की थी लेकिन फिर भी हम लोग जानते हुए भी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे उसका रीजन था कि हम लोग सिर्फ पढ़ते थे लिखने का प्रैक्टिस नहीं करते थे तो ज्ञानंद ने जैसा बताया कि लिखने का प्रैक्टिस रोज दो से तीन पेज आप जरूर लिखिए ताकि आपको लगे कि हम लिख सकते हैं चीजें जानते हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं मेरी सबसे बड़ी कमी रहा है इसमें मैं कहना चाहूंगी एक जगह मैंने एक कोचिंग थी उसमें जो है एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन था वो सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा आप चाहें तो शुरुआत उससे कर सकते हैं ब्रेन स्टॉमिंग का बेसिकली मतलब है जैसे मान लीजिए आपको कोई टॉपिक दे दिया गया कोई भी एक टॉपिक सपोज एनवायरमेंट ही एक टॉपिक है तो आप उस पेज लीजिए और उस पे उस वर्ड से जुड़े हुए जितने वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं वो आप लिख दीजिए जैसे एनवायरमेंट से जुड़े हुए कई वर्ड हो सकते हैं सॉइल हो सकता है वेदर हो सकता है पोल्यूशन हो सकता है बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ट्रीज हो सकते हैं आप उस पेज पे सारे वर्ड्स अपने ब्रेन में जैसे उस पर्यावरण नाम लेते हैं जो जो शब्द आ रहे हैं उन शब्द को एक पेज में लिख दीजिए उसके बाद दो मिनट बाद आप उन्हीं शब्दों की सहायता से कोशिश करिए कि एक पैरा दो पैरा लिखें ऐसे छोटे छोटे पैरा करके स्टार्ट करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपकी लिखने की हैबिट बन जाएगी दूसरा मेरा काम था जब भी मैं रीड करती थी तो मैं कोशिश करती थी कि उसको शॉर्ट में एक थोड़ा सा लिख के देख लूँ या जो जो मैंने मेन पॉइंट्स बन पढ़े हैं उनको लिख लिया जाए तो उससे एक तो याद भी बेहतर होता है और थोड़ा आपका लिखने की प्रैक्टिस भी बराबर होती रहती है ये ऐसा नहीं है कि आप रोज एक दो पेज लिखेंगे तो काम चलेगा मुझे लगता है हर कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको उसको थोड़ा लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि आपको ये पता चल सके कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है ये रहस्य मुझे नहीं बताया गया था <laughs> ये अच्छा देखिए अनुज्ञा ने बताया नहीं था ज्ञान को इसलिए इनको टाइम लग गया आप लोग को देखिए अनुज्ञा बता दे रही है तो पूरा फायदा उठाइएगा इसका क्योंकि हम लोग कम्पिटेटिव भी रहे क्योंकि सब लोग बैचमेट रहे एक ही साथ हम लोग का पीजी है एक ही साथ का तो आज हम
उसी कोचिंग में एक मैजिक मोमेंट्स होते हैं एल एस है डेली में वहाँ पे एक मैजिक मोमेंट्स होते हैं उसमें मैंने कुछ बहुत अच्छी चीज़ें सीखी थी उसमें एक काम वो लोग ये भी करते हैं जैसे सर ने फॉर सपोज हम लोग को ये कहा कि ये एक ग्लास पानी का उठाया उन्होंने शीशे का और हमसे कहा कि इस ग्लास के यूजेज आप लोग लिख दीजिए सब बच्चे को इंडिविजुअल लिखने को बोला तो इंडिविजुअल लिखने में किसी ने पाँच पॉइंट लिखे किसी ने छः पॉइंट कि भाई इसको पी भी सकते हैं इसको चला के मार भी सकते हैं इसको दीवार की बाउंड्री पे भी लगा सकते हैं ताकि चोर ना आ जाए इसको उल्टा करके इसके ऊपर कुछ रखने का भी काम लिया जा सकता है इसके बाद सर ने क्या किया पूरी क्लास को दो दो तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड कर दिया तो डेफिनेटली जो पॉइंट्स पाँच छः थे वो एकदम से दस पॉइंट में चेंज हो गए इसी तरह से सर ने जब सारी क्लास को पूरा एक ग्रुप बना दिया तो वो पॉइंट जहाँ दस पॉइंट थे वो पॉइंट पचास पॉइंट में पहुँच गए तो ये मैं इम्पॉर्टेंस बताना चाह रही हूँ कि अगर ग्रुप अच्छा है तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं कई बार क्या होता है हम एक क्वेश्चन का एक डायमेंशन देख पाते हैं लेकिन अगर आप उसको जो है अगर दो तीन लोग होंगे तो हो सकता है किसी कोई दूसरा किसी और एंगल से एक्सप्लेन करें ये किसी और एंगल से एक्सप्लेन करें तो आंसर कंप्लीट हो सकता है तो अगर आपके पास ऐसा ग्रुप है तो मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं दूसरा कोचिंग का इम्पोर्टेंस मैं यही पे कहना चाहूंगी यही कोचिंग का इम्पोर्टेंस है क्योंकि कोचिंग में क्या होता है आप जब बैठते हो तो आपको कंपटीशन में लगता है अच्छा वो मुझसे ये भी जान रहे अच्छा उसे ये फैक्ट भी पता था ये फैक्ट तो मुझे नहीं पता था मतलब बेसिकली आपके जो कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ और कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो रहे हैं तो आपका ज्ञान का विस्तार हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है अगर अच्छा ग्रुप हो तो आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं मगर हाँ ग्रुप में चीटिंग नहीं होनी चाहिए ऑनेस्ट होना चाहिए ग्रुप एक देखिए कितना इन्होंने बेहतर बात बताया और मैं हमेशा इस बात को कहता रहता हूँ कि सबसे बेहतर है कि आपके पास एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए अगर आप सिर्फ आइसोलेशन में पढ़ाई करते हैं कुप मंडूक बने हुए हैं सिर्फ अकेले तो कई बार आप फ्रस्ट्रेट होंगे निराश होंगे अगर आपके आपके पास एक पॉजिटिव ग्रुप है एक्टिव एनर्जेटिक ग्रुप है तो आपको हमेशा जो है बुस्ट करेगा कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा तो आप लोग एक ग्रुप बनाइए और ग्रुप बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए जैसा कि बता रहे हैं कि तीन लोग रहे चार लोग रहे मैक्सिमम और उसमें जो है आप लोग एक टारगेट बेस पे काम करिए और ग्रुप में प्रिपरेशन करिए कई डायमेंशन आएंगे और आपका पर्सनालिटी जरूर डेवलप होगा 2009 में मेरे सिलेक्शन का योगदान दिग्विजय को भी है क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी हम लोगों ने दोनों ने साथ में की थी और हम लोग ऑलमोस्ट हर टॉपिक डिस्कस करते थे फोन पे जितना हो पाया लेकिन उसकी वजह से हम लोगों ने एक दूसरे को काफी मुझे लगता है कि हेल्प किया हम लोगों ने एक दूसरे को काफी फैक्ट से अवेयर कराया और मैं कुछ और न्यूज पढ़ती थी वो कुछ और न्यूज पढ़ता था तो फैक्ट हमारे पास बहुत अच्छा कलेक्शन हो गया था तो इसके लिए भी दिग्विजय को धन्यवाद <laughs> तो चलिए अब ज्ञान से पूछ लेते हैं कि कोचिंग जो बढ़ता हुआ कोचिंग है और कोचिंग पे बढ़ता हुआ आपका खर्च है उस पे जो है क्या आ, है? जो इतना खर्च है उसको मैं वैल्यू नहीं देना चाहूँ एक लाख कहीं से वर्थ नहीं है कि आप कोचिंग पे स्पेंड करें मेरा देखिये कोचिंग को लेकर मेरा विचार बड़ा क्लियर है की गुरु से पढ़िए मास्टर बहुत है आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो दो किताबें पढ़ के आपके साथ बैठे हुए हैं और वो आपको अपना बेस्ट पॉइंट पढ़ाते हैं कि मुझे ये चीजें बेस्ट आती हैं इसको पढ़ लीजिए उनसे बेस्ट ही पढ़िए क्योंकि तो गुरु पाना मुश्किल वर्ग काम है और हाँ ये सही बात है कुछ विषय ऐसे हैं जो जिनकी अंतर्निष्ठ जो कॉन्सेप्ट है वो कठिन है जैसे जो दिग्विजय आपको बताते हैं इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जैसा सरल विषय कोई नहीं है हम लोगों ने उससे एक ऐसी दूरी बनाई रखी है कि हम लोग उसको कठिन मानते हैं विशेष तौर पर हिंदी मीडियम के लोग अब आपको दिक्कत यह होती है कि जब आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाते हो और उसके बाद से आपको किताबें भी गलत मिली और खुदा ना खास्ता आपने किसी अगर ऐसी कोचिंग में एडमिशन ले लिया है जिसके जिसके टीचर को भी जान लॉलेज कम है तो आपको समस्या होगी तो अगर आप कोचिंग करते हैं अच्छी बात है कोचिंग आपको एक पंक्चुअलिटी देती है आप अगर समयबद्ध तरीके से अपने कोर्स को समाप्त कर सकते हैं तो आपको कोचिंग का सकता कम होती है लेकिन अगर आप न्यूकमर हैं आपका पढ़ने में जो स्ट्रेटी के प्रति डेडिकेशन है टाइम टेबल है वो क्लियर नहीं है तो कोचिंग आपको प्रभाव देगी लेकिन मेरा ये विशेष फिर से मानना है आपका कि कोचिंग से ज्यादा बेहतर है कि आप अपने ऊपर रिलाई करें और कोचिंग के चेन में फिर सावधानी बरतें हाँ, ये पैसा बहुत मेहनत का कोचिंग है। आपको डायरेक्शन दे सकती है लेकिन सिलेक्शन नहीं करवा सकती डायरेक्शन एक बार मिल जाने के बाद प्रयास तो आपको खुद के ही करने होंगे तो देखिए जैसा कि आपने सुना दोनों लोगों ने बहुत ही क्लियर कट राय रखा है कि सफलता के लिए कोचिंग एक माध्यम हो सकता है लेकिन अल्टीमेट आप ही हैं जो उसके वाहक होंगे और सफलता आप ही अर्जित करेंगे पूरा का पूरा प्रयास आपको करना होगा एक माध्यम हो सकता है एक रास्ता दिखाने वाला हो सकता है टार्च बीर हो सकता है लेकिन मंजिल तक तो आप को ही पहुंचना है तो चलिए एक लास्ट पायदान इसका पर्सनालिटी टेस्ट का होता है और दोनों
हम लोग एक एक लिबास होने की कोशिश करते हैं जब आप वहाँ पहुँचेंगे और आपके साथ 40 और परीक्षार्थी साथ में बैठे रहते हैं तो आप वो जो उनके साथ जो दो घंटे रहते हैं तो आप उनकी पर्सनालिटी को वहीं लगते हैं उन्हें कि अच्छा अच्छा ये व्यक्ति ऐसे बात कर रहा है ऐसे बात कर रहा है तो मैं उसको भी देखूँ आपका अपने एक पर्सनैलिटी तो मैं जब इंटरव्यू देने गया था और इंटरव्यू में आप आश्चर्य करेंगे कि जब मेरा इंटरव्यू हो गया तो मैं जो पेंसिल वहां रखी रहती है जिसे कि वो ड्रॉ करने के लिए कभी यूज यूज करते हैं वो पेंसिल में लेके चल दिया वहां से और जब मैं दरवाजे तक आया तो मुझे याद पड़ा कहते तो पेंसिल मेरे हाथ में रह गई है मैं फिर वापस गया इतना मैं नर्वस था जबकि मैं अपने आप को अच्छा ऑडिटर मानता हूँ मैं आमतौर पर नर्वस नहीं होता हूँ लेकिन मैं इतना नर्वस हो गया था कि मैं पेंसिल लेके बाहर निकल गया तो अगर आप कॉन्सेप्ट में क्लियर हैं और आप ये जानते हैं कि आपके अंदर कोई कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है तो आप इंटरव्यू बोर्ड को बड़ी अच्छी आसानी से फेस करेंगे और अगर आपका ज्ञान बड़ा उथला है तो आपको डर समझ लगता रहेगा कि कहीं ये क्वेश्चन न पूछ लें जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं तो इसीलिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप चेहरा हंसमुख बना के जाइए कान सबके लाल होते हैं वो, वो जाहिर सी बात है डर लगता है लेकिन चेहरा हंसमुख बनाइए टीचर को जरूर लगना चाहिए कि यह व्यक्ति एक ब्यूरोक्रेट के रूप में जब जाएगा तो यह अपने भूमिकाओं का ऐसे ही निर्वहन करेगा जैसे मेरे सामने आता है बस दिखने लग जाते हो वो इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं की एक मुझे ऐसा फील होता है जैसे कम्प्यूटर है उसमें एक के बाद एक विंडो खुलती जाती है आपने कुछ बोला फिर उसी पे एक और विंडो खुल गई अच्छा ये आपने बताया इसमें जरा ये बताइए तो बिल्कुल वैसा होना चाहिए जहाँ आप क्लियर हो वहाँ कह दो कि हाँ सर ये मुझे पता है जहाँ नहीं क्लियर हो वहाँ ये भी कह सकते हो आपकी सर ये मुझे नहीं पता है मेरे ख्याल से कई बार वो लोग ऑनेस्ट ओपिनियन लाइक भी करते हैं और अपने विचार खुल के रखिए और घबराइए नहीं बिल्कुल सिलेक्शन अगर जो आपने किया है वो तो वहाँ दिख ही जाएगा तो देखिए अनुज्ञा का भी बहुत क्लियर कट इसमें ओपिनियन है कि बी ऑनेस्ट बिल्कुल जितना आप ऑनेस्ट हैं जितना आप सरल हैं और जितने नेचुरल हैं उसी नेचुरलिटी के साथ उसी नेचुरलिटी के साथ जाइए भगवान आपका जरूर साथ देगा मैंने एक ब्लेंडर भी किया था मैंने एक नोबल हमारे यहाँ प्राइज सबसे पहले किसको मिला वो आंसर मैंने गलत किया था फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि शायद आपने गलत जवाब दिया तो फिर मैंने एग्री किया कि हाँ सर ये मैंने हड़बड़ी में गलत जवाब दे दिए इसका आंसर ये होना चाहिए तो मुझे लगता है उन सब चीज़ों का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा था मुझे इंटरव्यू में मार्क्स बहुत अच्छे मिले थे तो मुझे लगता है ऑनेस्ट रहिए और मतलब अपना फ्लो के साथ बहते जाइए वो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या देना है क्या जवाब देना है क्या नहीं देना है तो चलिए बहुत अच्छा जो है इन्होंने बताया अपने अनुभव को लास्ट पायदान पे हैं हम लोग अपने इस इंटरव्यू के और लास्ट में सिर्फ हम दोनों से ये जानना चाहेंगे कि एक गुरु मंत्र क्या हो सकता है इन लोगों के लिए क्या आप एक शब्द में इनको बोलना चाहेंगे कि आप ये करिए गुरु मंत्र क्या देना चाहेंगे मेरे हिसाब से बस कंसिस्टेंसी मेरा गुरु मंत्र है कि आप कंसिस्टेंट बने रहिए और दूसरी बात है किसी के कहने में मत आइए कोई कह रहा है कि आप बहुत बुद्धिमान है उसमें भी मत पढ़िए और कोई कह रहा है कि आप महा बेवकूफ़ हैं उसमें भी मत पढ़िए क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या हैं औरों के हिसाब से अपने आप को डिफाइन मत करिए और अपनी मेहनत पर अपनी बुद्धि पर बिलीव करिए बस नेचुरल रहिए और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है मेरा बस एक ही गुरु मंत्र क्या मेरा जो मैंने खुद प्रयास किया है अपने आप को संतुष्ट करने के लिए पढ़िए दूसरों को पड़ोसी को दोस्त को पिता को माता को संतुष्ट करने के लिए मत पढ़िए समाज आपके सिलेक्शन के बाद आपको देखता है सिलेक्शन से पहले समाज आपको बिल्कुल नहीं देखता है बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छा रहा है कि आप लोग खुद जो है अपने वेल्युएशन कर सकते हैं और अपने प्रति पूरी ईमानदारी रखिए कि आप कितना कर रहे हैं आपको पता है अगर आप ऐसे करेंगे जो दोनों लोग बोल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जहाँ तक दोनों का हम लोगों के साथ समय ये लोग व्यतीत किए हम चाहेंगे कि कभी इनसे कुछ हम क्लास भी बोलें कि आप लोग कभी कुछ बताइए बच्चों को ताकि काफी इंस्पायर ये लोगों तो बहुत अच्छा ये सेशन रहा और इन्होंने जो बताया है अल्टीमेट कि आप लोगों को ही करना है और आप उस महान लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे अगर आप पहुंचना चाहते हैं अगर आप नेचुरल हैं और यहाँ पे दिमाग से बात हटा दीजिए कि कौन कितना बुद्धिमान है अगर आप लगे हैं प्रयासरत किए हैं तो हम तो चाहेंगे आप अनुज्ञा की तरह जल्दी चयनित हो जाए क्योंकि इन्होंने देखिए प्रयास करके हम लोगों को सबसे पहले चयनित ये हुई है तो इन्होंने प्रूफ कर दिया है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एकेडमिकली कितने साउंड रहे हैं गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं या फिर आईक्यू कितना है अगर ये आप लगातार काम कर रहे हैं कंटिन्यूस है कंसिस्टेंट है तो आप जरूर सफल होंगे तो दोनों लोगों का बहुत बहुत अभी एक ही छुट गई है लाइक करिए सब्सक्राइब करिए 
और ये जो बगल में घंटा है ना बेला उसको दबा दीजिए कि आप नोटिफिकेशन पहले थैंक यू सो मच अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आया तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में हम कुछ इम्प्रूवमेंट और आपके लिए कुछ बेहतर आइडिया ला सकें अरे तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिक ऑफ गॉड ब्लेस यू